Mendel proposed that something was being stably passed down uncharged from parent to offspring through the gametes ee gametes dwara parents nunchi something edo okate pass avutundi stable ga pass avadam jarugutundi ante parents taluka characters ee pedaithe manaki parents lo tall okati dwarf photo ni teeskunnam ee tall dwarf lo nu ochinaadi f1 generation lo unnatundi trend tall plants kuda సేమ్ యాజిటీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే పేరెంట్ లో ఉన్నటువంటి టాల్ ప్లాంట్ లాగే యాజిటీస్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఈయనకి అర్థం కాదు అంటే ఈ గ్యామెట్స్ ద్వారా గ్యామెట్స్ ద్వారా ఏదో పాస్ అవుతుంది అంటే పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కి పాస్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చూసి ఓవర్ సక్సెస్ జనరేషన్స్ అయితే హీ కాల్డ్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ ఫ్యాక్టర్స్ దీన్ని ఆయన ఏమని పేరు పెట్టారు అంటే ఫ్యాక్టర్స్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది నౌ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ జీన్స్ ఇప్పుడు వీటిని మనం జీన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే ఈయన అప్పుడు మెండల్ ప్రపోజ్ చేసిన అంటే ఈ ఎక్స్పెండ్ చేసినప్పుడు వీటిని ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాడు ఏవైతే అంటే ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఏంటంటే ఏవైతే పేరెంట్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ కి వస్తున్నాయో క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ ని స్టేబుల్ గా పాస్ చేసే వాటినే ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాం ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ని అవే డేస్ మనం ఏం పిలుస్తాం అంటే జీన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ చూడొచ్చు జీన్స్ దేర్ ఫోర్ ఆర్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈ జీన్స్ అనేవి ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కి యూనిట్ కింద అయితే మనం చెప్పవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ విషయం జీన్స్ అనేవి ఏమంటే దేర్ ఫోర్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ చూడండి దే కంటైన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఏ పర్టికులర్ ట్రేట్ ఇన్ ఎ ఆర్గనిజం ఇక్కడ మనకి ట్రేట్స్ కింద కూడా డివైడ్ చేయడం జరిగింది జీన్స్ విచ్ కోడ్ ఫర్ ఎ పేర్ ఆఫ్ కంట్రాస్టింగ్ ట్రేట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎల్ఎల్స్ సో ఎల్ఎల్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక రావడం జరిగింది సో ఎల్ఎల్స్ అనేవి ట్రేట్స్ అంటే కంట్రాస్టింగ్ ట్రేట్స్ ని మనం ఏంటంటే ఎల్ఎల్స్ అని చెప్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇవి ఒక పేరు కింద ఉంటాయి అంటే పేరు అని ఎందుకన్నా అంటే ఇక్కడ ఏదైతే టాల్ ప్లాంట్ ఉందో క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ రెండు చూపిస్తున్నాం అలాగే దీన్ని మనం స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అని చూపిస్తాం వీటిని మనం ఏమంటూ అంటే ఎల్ఎల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలా మనకి పేర్స్ కింద అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ చూడొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అవడం జరిగింది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ హైట్ హైట్ అనే క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాం హైట్ అనేటువంటి ప్లాన్ తాలూకా హైట్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతా కూడా మెండల్ చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ అంతా దేని మీద బేస్ చేసుకుని చేసాడు అంటే మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ అనేది ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ అంటే హైట్ ప్లాన్ తాలూకా హైట్ అనే క్యారెక్టర్ తీసుకుని జరిగింది ఈ ఈ హైట్ నే ఇన్ టీ యూజ్ చేశాడు టాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద టాల్ ట్రేట్ టాల్ ట్రేట్ కి ఏమైనా యూజ్ చేసాడు అంటే క్యాపిటల్ టీ యూజ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా స్మాల్ టీ ఫర్ ద డ్వార్ఫ్ అంటే పొట్టిగా ఉన్నప్పుడు ఇది డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ ఇది టాల్ ప్లాంట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టాల్ ప్లాంట్ కి నేను యూజ్ చేసాడు అంటే క్యాపిటల్ టీ యూజ్ చేయడం జరిగింది స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అని దేనికంటే డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ కి యూజ్ చేయడం జరిగింది సో అండ్ క్యాపిటల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ ఆర్ ఎల్ఎల్స్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇన్ ప్లాంట్స్ ది పేర్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్స్ ఫర్ హైట్ టువర్డ్ మన క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అలాగే స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఇలా మనకి మూడు రకాలు ఉన్నాయి క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ అనేది టాల్ ట్రీయే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కూడా టాల్ ట్రీయే స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అనేది డ్వార్ఫ్ ట్రీ కింద మనం చెప్పొచ్చు ద ప్లాంట్ ఒక రకం సో నెక్స్ట్ మెండల్ ఆల్సో ప్రపోజ్డ్ దట్ ఇన్ ట్రూ బ్రీడింగ్ అయితే ట్రూ బ్రీడింగ్ అనేది టాల్ ఆర్ డ్వార్ఫ్ పీ వెరైటీస్ అనే ఎలైల్స్ పేర్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ ఇన్ హైయర్ ఇక్కడ చూడండి ఒక పదం వాడు హోమోజైగస్ సో వాట్ ఈస్ హోమోజైగస్ హోమోజైగస్ అంటే క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ అలాగే స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అంటే ఇక్కడ ఒక ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ లో ఉన్నటువంటి రెండు ఎలీల్స్ కూడా ఒకేలా ఉంటే సో ఇది ఒక క్యాపిటల్ టీ ఒక ఎలీలు స్మాల్ టీ ఒక పేరు కింద ఉంటాను చెప్పాను ఈ పేరు రెండు కూడా ఒకలాగే ఉంటాయి క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ ఉంటే హోమోజైగస్ అనొచ్చు అలాగే స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఉంటే కూడా మనం హోమోజైగస్ అనొచ్చు అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ అనేది స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఆర్ కాల్డ్ ద జీనో టైప్ దీన్ని మనం జీనో టైప్ కూడా అంటాం క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఇవన్నీ కూడా మనం జీనో టైప్ కింద మనం చెప్పొచ్చు అయితే ఇక్కడ చూడండి టాల్ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ ఉన్నది మనం ఏమంటే టాల్ అని చెప్తాము స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఉన్నదాన్ని మనం అంటే డ్వార్ఫ్ అని చెప్తాం సో దీన్ని మనం ఫీనో టైప్ అంటాం ఇక్
ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుందో బయటికి సో దాన్ని మనం డామినెంట్ అని చెప్పడం అంటే ఇక్కడ మనకి క్యాపిటల్ టీ ఎఫ్ వన్ జనరల్స్ ఏమి వచ్చింది క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అనేది మనం బయట రావడం జరిగింది అంటే పేరెంట్లో క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ తీసుకున్నాము ఇంకొక పేరెంట్ కింద స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ తీసుకున్నాం సో ఈ రెండింటికి క్రాస్ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఎఫ్ వన్ జనరల్స్ లో ప్లాన్స్ అని కూడా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ రావడం జరిగింది ఇది పొడవ లక్షణం ఇదంటే టాల్ కింద మనం చెప్పొచ్చు అయితే టాల్ ఏదైతే ఉందో ఎఫ్ వన్ జనరల్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ అవుతున్నటువంటి క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ ఎలా ఉంది సేమ్ ఈ క్యాపిటల్ టీ ఎఫ్ వన్ జనరల్స్ లో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఎలా ఉందంటే సేమ్ పేరెంట్ లో ఉన్నటువంటి టాల్ ట్రీ లాగా ఉంది సో కాబట్టి ఈయన ఏం చేశాడంటే ఒక ఒక పేరు క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఒకటి ఒకటి డామినేట్ చేస్తుంది దేన్ని అదర్ ఇంకొక దాన్ని ఇలా డామినేట్ చేసేదాన్ని డామినెంట్ అని చెప్పబోతుంది ఎందుకు డామినెంట్ అని అంటే క్యాప్ ఇది టాల్ కి డ్వార్ఫ్ కి పేరెంట్స్ కింద తీసుకుని క్రాస్ చేసిన ఎఫ్ వన్ జనరల్స్ టాలే వచ్చింది డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్ రాలేదు అంటే టాల్ క్యారెక్టర్ డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్ డామినేట్ చేస్తుంది దాన్నే మనం డామినెంట్ అంటాం సో అదర్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే లోపల ఉండిపోయిందో దాన్ని మనం రెసిసివ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది డామినెంట్ ఒకటి రెసిసివ్ ఒకటి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వచ్చిన పదాలు హోమోజైగా సోట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ హెట్రోజైగా సోట్ వచ్చింది జీనోటైప్ ఒకటి ఫీనోటైప్ ఒకటి డామినెంట్ ఒకటి రెసిసివ్ ఒకటి సో ఈ ఫ్యాక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు కంపల్సరీగా గుర్తుండాలి ఇన్ దిస్ కేస్ క్యాపిటల్ టీ ఇస్ డామినెంట్ వౌట్ స్మాల్ టీ ఈ క్యాపిటల్ టీ అనేది ఏమైనా చేస్తుందంటే స్మాల్ టీని డామినేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దట్ ఈజ్ రెసివ్ ఏదైతే లోపల ఉండిపోయింది దాన్ని మనం రెసివ్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది వన్ క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి వాటిని అంటే ఇక్కడ హైట్ అని ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాం తీసుకొని చేసినప్పుడు ఉన్నటువంటి వాటిని అంటే ఒక క్యారెక్టర్ తీసి చేసిన వాటిని మోనో హైబ్రిడ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎంత క్రాస్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ అంటే హైట్ తీసుకుంటే టాలు డ్వార్ఫ్ రెండు రకాల ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అంటే హైట్ లోనే ఈ రెండు రకాల ప్లాంట్స్ మధ్యని క్రాస్ చేస్తే దాన్ని మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటాం అంటే మోనో హైబ్రిడ్ అంటే ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే అంటే జీన్ అనేవి చూడండి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ప్లాంట్స్ ఈజ్ హెట్రోజైగస్ అయితే ఇక్కడ వచ్చింది జీన్స్ కంట్రోలింగ్ వన్ క్యారెక్టర్ జీన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక కంట్రోల్ ఒక ఒక క్యారెక్టర్ అంటే టాల్ అనేటువంటి హైట్ అనేటువంటి క్యారెక్టర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇలా కంట్రోల్ చేసే వాటిని ఏమంటే మోనో హైబ్రిడ్స్ అంటాము ఈ మోనో హైబ్రిడ్స్ మధ్యన క్రాస్ చేసే వాటిని ఏంటంటే మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ అలాగే స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ మధ్య చేసే క్రాస్ నే మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చూడవచ్చు అయితే ఎఫ్ వన్ జనరేషన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీలే వచ్చినాయి అన్ని కూడాను ఇక్కడ పక్క డయాగ్రామ్లో కూడా మా ఇవ్వడం జరిగింది సో డయాగ్రామ్ చూస్తే ఒకసారి మేము చూద్దాం ఈ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టాల్ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీకి డ్వార్ఫ్ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి గ్యామెట్స్లో మనకు వచ్చిన ప్లాంట్స్ అని కూడా ఎఫ్ ఎఫ్ వన్ జనరల్ ప్లాంట్స్ అని కూడా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీలు వచ్చాయి అన్ని కూడా అయితే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీలు రావడం వల్ల ఈ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీని నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే సెల్ఫ్ ఇందులో ఉన్నటువంటి టూ ప్లాంట్స్ని మళ్ళీ సపరేట్ చేసి ఆ టూ ప్లాంట్స్కి కూడా ఏమవుతుందంటే సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేశాను సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ టూ జనరేషన్లో మనకి ఏమైనంటే మొత్తం ఫోర్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే అందులో ఓవరాల్గా త్రీ ప్లాంట్స్ ఈ త్రీ ప్లాంట్స్ కూడా క్యా ఏమవుతుంది టాలు ఈ ఒకటి డ్వార్ఫ్ అందులోనూ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ హోమోజైగస్ ఒకటి ఉంది స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ హోమోజైగస్ ఒకటి ఉంది హెట్రోజైగస్ లో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ రెండు రావడం జరిగింది ఇది ఎఫ్ టూ జనరేషన్ లో వచ్చినటువంటిది అది దీన్ని బేస్ చేసుకుని పక్కన ఇచ్చినటువంటి పక్కన ఇచ్చినట్టు చూడవచ్చు ఇక్కడ ట్రేడ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎఫ్ టూ జనరేషన్ వచ్చేసరికి చూడండి జనరేషన్ లో వీ కెన్ ఇన్ఫర్ దట్ వెన్ ద టాల్ అండ్ డ్వార్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ గ్యామెట్స్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మియాసిస్ సో మియాసిస్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే టాల్ డ్వార్ఫ్ రెండు కూడా గ్యామెట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది ద ఎలెల్స్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ పేర్ సెపరేట్ ఆర్ సెగ్రిగేట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఒకదానికి ఒకటి సెగ్రిగేట్ సెగ్రిగేట్ అంటే సెపరేట్ అయిపోతాయి మియాసిస్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే మియాసిస్ మనకి ఇప్పుడు కూడా రిప్రొడక్టివ్ రిప్రొడక్షన్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ లోనే మియాసిస్ జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇందులో జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఏవైతే గ్యామెట్స్ ఉన్నాయో గ్యామెట్స్ అనేవి సెగ్రిగేట్ అవడం జరుగుతుంది అంటే విడిపోవడం జరుగుతుంది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇలా విడిపోయినప్ప
అంటే ఒకటి మేల్ కింద ఒకటి ఫిమేల్ కింద తీసుకుంటే మేల్లో ఉన్న పాలిల్లో క్యాపిటల్ టీ రావడం జరుగుతుంది ఫిమేల్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్లో స్మాల్ టీ రావడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా ఈ రకంగా మనకేంటే ప్రొడ్యూస్ జై గుడ్ దట్ హ్యావ్ క్యాపిటల్ టీ ఎల్ఎల్ అండ్ వన్ స్మాల్ టీ క్రీజ్ చేయడం చూడండి స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఎల్ఎల్ ఇన్ వర్డ్స్ మనకి ఎవరైనా హైబ్రిడ్ లో వచ్చినప్పుడు కానీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ లో ఎందుకంటే పాలిన్ ద్వారా క్యాపిటల్ టీ వచ్చింది ఎగ్ ద్వారా స్మాల్ టీ వచ్చింది సో ఈ రెండు కూడా కలిసి మనకి అవుతుంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో దిస్ హైబ్రిడ్ కంటెన్ ఎలిల్స్ విచ్ ఎక్స్ప్రెస్ కంట్రాస్టింగ్ ట్రైట్స్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ హెట్రోజైగస్ ఇలా వచ్చిన ప్లాంట్స్ ని మనం హెట్రోజైగస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అయితే ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఏం చేస్తే ఒక డయాగ్రామ్లో ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వడం కోసం ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ని ఎఫ్ టూ జనరేషన్ ఈ జై గోస్ని వీటన్నిటిని కూడా ఒక ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వడం కోసం డయాగ్రామ్ ఒకటి చూపిస్తాం ఆ డయాగ్రామ్లో మనం ఏంటంటే పున్నెట్ స్క్వేర్ అని చెప్తున్నాం పున్నెట్ స్క్వేర్ ఈ పక్కన డయాగ్రామ్లో ఏదైతే ఇచ్చారో దీన్ని ఈ ఈ చెక్స్లో చూపించేదాన్ని దీన్ని మనం పున్నెట్ స్క్వేర్ అని చెప్తాం అయితే దీన్ని డెవలప్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరంటే చూడండి రెగ్నాల్ సి పున్నెట్ అన్నట్టు సైంటిస్ట్ దీన్ని డెవలప్ చేశారు కాబట్టి బ్రిటిష్ సైంటిస్ట్ అయినా ఈయన్ని అందువల్ల దీనికి ఆ పేరు పెట్టడం పున్నెట్ స్క్వేర్ అని పేరు పెట్టడం అయితే మాత్రం జరిగింది అన్నారు క్యాపిటల్ టీని ఆ డ్వార్ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఫీమేల్ గా తీసుకుంటే వచ్చిన ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ అంతా కూడా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ రావడం జరిగింది ఈ క్యాపిటల్ టీ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీని ఏమో చేశారు సెల్ఫ్ మాలినేట్ చేశారు సెల్ఫ్ మాలినేట్ చేసినప్పుడు సింబల్స్ కూడా చూపిస్తాం ఇది మనకి ఫిమేల్ సింబుల్ ఇది మనకి మేల్ సింబుల్ కింద మనం చూపిస్తాం సో అయితే ఫీమే ఫీమేల్ మన ఎగ్ అని మేల్ పాల్ అని చెప్పి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ సో ఇదంతా కూడా ఓవరాల్ గా తీసుకుంటే ఈ పున్నెట్లో ఏ విధంగా చూపించవచ్చు అనేది ఒకసారి ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ ఏం జరిగింది ఎఫ్ టూ జనరేషన్ ఏం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది మనకు పేరెంట్స్ కింద తీసుకున్నాం పేరెంట్స్ ఇది టాలు డ్వార్ఫ్ ఈ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ కాబట్టి ఈ మేల్ నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ రెండు కూడా ఒకటే వేసాం స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ రెండు కూడా ఇటు వేసాం అంటే ఇది మనకి ఏమవుతుంది ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మేల్ కింద తీసుకుంటే ఇది మనం ఫీమేల్ కింద తీసుకున్నాం ఇలా తీసుకొని మనం వేసాం ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ అన్ని కూడా ఏమవుతుంటే ఇక్కడ మనం ఈ బాక్స్ లో వచ్చింది ఏంటంటే ఈ రెండు కలిపి మనీ బాక్స్ వేసాం ఈ బాక్స్ కూడా ఇది ఇది కలిపేసాం నెక్స్ట్ ఈ బాక్స్ వచ్చేసరికి ఇది ఇది ప్లస్ ఇది ఇక్కడ బాక్స్ వేస్తాం ఇది ప్లస్ ఇది కలిపి ఈ బాక్స్ ఏది ఏం చేసినా సరే ఒకటి క్యాపిటల్ టీ ఒకటి స్మాల్ టీ ఒకటి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ ఇలా మనకి ఫోర్ ప్లాంట్స్ కూడా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీలో రావడం జరిగింది ఇది చూడడానికి అదంత టాల్ ఉంటుంది టాల్ ప్లాంట్ ఇది ఇవన్నీ కూడా టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి అంటే ఇక్కడ ఫీనో టైప్ జీనో టైప్ చెప్పుకున్నంత ముందు ఫీనో టైప్ జీనో టైప్ లో ఇక్కడ మనకి ఫీనో టైప్ వచ్చేసరికి అన్ని టాల్ ట్రీస్ వచ్చినాయి జీనో టైప్స్ వచ్చేసరికి మాత్రం కూడా అన్ని కూడా మనకి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీల్ కిందనే ఉండడం జరిగింది చూడండి ఇవి గ్యామెట్స్ ఇవి గ్యామెట్స్ అనే మనకి ఇక్కడ వేయడం జరిగింది ఇవి ఇవి పేరెంట్స్ ఇవి అయితే ఇప్పుడు ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ ఏం చేశారంటే వీళ్ళ తర్వాత మళ్ళా ఈ సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేసాం సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ టాల్ ప్లాంట్ తీసుకుని క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ తీసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఈ రెండింటికి మధ్యన క్రాస్ చేస్తాం ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ వచ్చిన ప్లాంట్స్ మీద సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేస్తే మళ్ళీ దీని నుంచి గ్యామెట్స్ క్యాపిటల్ టీ ఒకటి స్మాల్ టీ ఒకటి వచ్చింది దీని నుంచి కూడా మనం క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వచ్చింది ఈ రెండు కలిపి ఇక్కడ వేస్తాం కాబట్టి క్యాపిటల్ ఇది క్యాపిటల్ టీ ఇది క్యాపిటల్ టీ కాబట్టి క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ రాసాం ఇది ప్లస్ ఇది ఇక్కడ వేస్తాం కాబట్టి మనకి దీని నుంచి క్యాపిటల్ టీ వచ్చింది దీని నుంచి స్మాల్ టీ వేసాం క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వేసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తారు కాబట్టి ఇది ప్లస్ ఇది వేస్తాం కాబట్టి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వేసాం ఇక్కడికి వస్తారు ఇది ప్లస్ ఇది ఈ రెండు కలిపేస్తాం కాబట్టి స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఇక్కడ చూడండి క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీలు ఒకటి వచ్చినాయి స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఒకటి వచ్చింది క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీలు రెండు రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ చూడడానికి ఫీనోటైపిక్ రేషియో అంటే చూడడానికి చూస్తే ఫస్ట్ ఇది కూడా టాలే ఇది టాలే ఇది టాలే అంటే క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ టాల్ అవుతుంది క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కూడా టాల్ అవుతుంది అంటే మూడు టాల్ టాల్ ప్లాంట్స్ వచ్చినాయి ఇది మాత్రం డార్ఫ్ కాబట్టి
ఈ ఏదైతే రెసివ్ క్యారెక్టర్ ఉందో రెసివ్ కి స్మాల్ స్మాల్ లెటర్ వాడడం అనేది జరుగుతుంది అందుకనే ఇక్కడ చూడొచ్చు క్యాపిటల్ అండ్ లోవర్ కేస్ ఆఫ్ అండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ సింబల్స్ అనేవి ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో టాల్ కి క్యాపిటల్ టీ పెట్టినప్పుడు డ్వాఫ్ కి స్మాల్ టీ యూజ్ చేయాలి స్మాల్ డే యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి అని ఇక్కడ క్లియర్గా అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎలాస్ కెన్ బి సిమిలర్ యాజ్ ఇన్ ద కేజ్ ఆఫ్ హోమోజైగస్ హోమోజైగోట్స్ వచ్చేసరికి అవుతుందంటే రెండులో రెండు కూడా ఒకేలా ఉంటాయి క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వసరికి ఏంటంటే రెండు డిసిమిలర్గా ఉంటాయి రెండు వేరువేగా ఉంటుంది మనం హెట్రోజైగోట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం దీన్నే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కింద అయితే మాత్రం మనం చూపిస్తున్నాం వన్ బై ఫోర్త్ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ ఫామ్ అయింది అంటే ఫోర్లోను ఒకటి క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ ఎందుకంటే ఫోర్ బై వన్ అవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ బై టూ వస్తారు ఏమవుతుందంటే లిస్ట్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ రావడం జరిగింది అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది పర్సెంట్ మొత్తం ఫోర్లోను మరలా రెండు తీసుకుంటే హాఫ్ తీసుకుంటే హాఫ్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు అంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ హాఫ్ వరకు ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ బై ఫోర్త్ వస్తారు ఏమవుతుందంటే స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఇంకో ఫోర్లోను ఒకటి ఏమైంది స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ రావడం జరిగింది సో ఈ రకంగా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఎఫ్ వన్ జనరేషన్లో అన్ని కూడా వచ్చినాయి ఏంటంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీలే రావడం అనేది జరిగింది ఇది మనకు ఉన్నటువంటి అయితే ఎట్ ఎఫ్ టూ త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ టాల్ త్రీ బై ఫోర్త్ అని కదా ఇక్కడ మనకి ఇది ఫీనోటైపిక్ రేస్ క్యారెక్ట్ చెప్తున్నాను ఫీనోటైపిక్లో త్రీ బై ఫోర్త్ అంటే ఫోర్లోను ఈ మూడు కూడా టాల్ క్యారెక్టరే ఈ మూడు కూడా టాల్ క్యారెక్టరే కాబట్టి ఏ వచ్చాడు త్రీ బై ఫోర్త్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఫోర్లోను త్రీ టాల్ ప్లాంట్స్ కింద రావడం జరిగింది ఒకటి మాత్రం రెసివ్ క్యారెక్టర్ కింద ఉండిపోయింది స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అనేది ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది ఇది మనకు ఓవరాల్గా ఇచ్చినటువంటి టోటల్ మొత్తం అయితే దీని రేషియో నేను ఏమంటారు అంటే ఈ టోటల్ వచ్చినటువంటి దానిలో త్రీ ఈస్ టు వన్ రేషియో ఏ చెప్తాం అంటే ఫీనోటైపిక్ రేస్ చెప్తాం అలాగే జీనోటైపిక్ రేస్ వచ్చేసరికి వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు వన్ కింద అయితే మాత్రం ఇక్కడ చెప్పవచ్చు వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు వన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ రాసే చూడండి క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీలు వన్ బై ఫోర్త్ రావడం జరిగింది క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీలు వన్ బై టూ రావడం జరిగింది స్మాల్ టీ స్మాల్ టీలు వన్ బై ఫోర్ రేషియో కింద మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చారు అంటే ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బీవై హోల్ స్క్వేర్ సూత్రం కదా అంటే మ్యాథమెటికల్గా చెప్పినప్పుడు ఈ రకంగా రావచ్చు అని చెప్పి అని ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించి కూడా కిందను కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఇవ్వడం చూడండి ఏదైతే ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ఉందో ఆ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏ ఎక్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే హాఫ్ టీ అని నెక్స్ట్ ప్లస్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ప్లస్ వేశారు బీవైకి వచ్చేసరికి హాఫ్ టీ హోల్ 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 స్క్వేర్ వేశారు దీనికి సంబంధించి ఈక్వేషన్ అనేది ఈ రకంగా టోటల్ ఓవరాల్ గిస్తే వన్ బై ఫోర్త్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఈ పైన చెప్పుకున్నామో ఈ రేషియోస్ అన్ని కూడా ఈ రకంగా ప్రొడ్యూస్ చేశారు అంటే ఈ రెండింటిని కూడా మల్టీప్లై ఇంటూ చేస్తే మనకు వన్ బై ఫోర్త్ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ వస్తుంది హాఫ్ ఏమో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వస్తుంది వన్ బై ఫోర్త్ మళ్ళీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా మ్యాథమెటికల్గా కూడా దీన్ని కొంతవరకు వివరించే ప్రయత్నం అయితే మాత్రం జరిగింది ఓకే ఇది దీని తర్వాత ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ వీడియో కంటిన్యూ చేద్దాం వీడియో మీకు ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్